Welkom terug bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de film Nobody, een actiefilm met Bob Odenkirk in de hoofdrol. Dat is niet echt een typische rol voor hem, want hij is vooral bekend van Breaking Bad en Better Call Saul en zijn comedy dingen. Maar hier speelt hij dus een voormalig hitman of iemand die voor bepaalde shady types het vuile werk wou doen. Maar hij is dus al een paar jaar niet meer in dat leventje betrokken en hij heeft gewoon een eigen familie en gezin en hij probeert het achter zich te laten. Totdat een groep criminelen besluit zijn huis te overvallen en dat zorgt er dan voor dat hij het vraagt pad opgaat en een klein beetje dat leventje weer terug ingetrokken wordt. Ja, deze film is gewoon heel erg vergelijkbaar met een John Wick in verhaallijn en in uitvoering. Ook de actiestukken zijn wel gewoon een beetje gegoreografeerd als een John Wick gevecht. Dat wil niet zeggen dat er geen creatieve en originele dingen in deze actiescène zitten en het is ook een stuk bruter dan je misschien zou verwachten. En wat het vooral anders maakt is onze hoofdpersoon, omdat Bob Odenkirk gewoon een stuk meer relatable is dan een John Wick of Keanu Reeves meestal is. Waar John Wick echt een soort machine is die gewoon altijd de perfecte kill weet te maken, voelt dit personage een stuk menselijker. En hij struggelt dus ook een stuk meer tijdens zijn gevechten. Maar dat maakt het ook extra bruut wanneer hij altijd weet op te staan om verder te gaan in het gevecht. Daarbij zit Christopher Lloyd ook in deze film. Die speelt de vader van Bob Odenkirk. Hij is natuurlijk bekend als Doc Brown van Back to the Future. En hij heeft ook een paar actiescènes in deze film. En van hem zou je het dus ook helemaal niet verwachten. En dit zet ook wel een klein beetje een eigen wereldje op, zoals John Wick dat ook gedaan heeft. Dus als je wilt zou je nog gewoon een vervolg kunnen doen op deze film. Of misschien een trilogie. Want het is misschien niet de meest originele film. Maar alles in deze film is gewoon heel goed uitgevoerd. En ik heb me echt extreem vermaakt tijdens het kijken hiervan. Dit is ook wel echt een film die best wel lekker zou zijn in de bioscoop. Dus ik hoop ook dat wanneer de bioscopen hier weer open mogen. Dat deze gewoon gelijk draait. Maar ze hebben hem ondertussen dus ook al uitgebracht op video on demand. Dus als je wilt kan je hem gewoon online vinden en kijken. En ja dat is zeker een aanrader. Het is ook lekker kort. Hij duurt maar 90 minuten. En als je dus gewoon zin heb in een simpele, leuke actiefilm, dan is dit zeker wat je wilt. Maar ja, bedankt voor het kijken naar mijn review van Nobody. Laat me weten of jullie interesse hebben in deze film, of als je hem al gezien hebt, wat je van deze film vindt. En wat vinden jullie van dit concept van iemand casten die niet echt de typische actieheld is voor zo'n soort film? We hebben het natuurlijk ook al een keer eerder gezien in Taken met Liam Neeson. En nu dus met Bob Odenkirk, oftewel Saul Goodman uit de Breaking Bad Universe. Hebben jullie daar interesse in? Ik ben wel benieuwd. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.